В январе Совет депутатов вновь говорил о росте числа смертей на железнодорожных путях в районе станции Сергеев Посад. Совет депутатов составил письмо в адрес депутата Государственной Думы Сергея Пахомова. Полученный ответ озвучил Тимофей Лагутин. В настоящее время для безопасного перехода через железнодорожные пути на 71-м километре ПК-3 и ПК-9 станции Сергея Посад в пределах железнодорожных переездов оборудованных устройств автоматической звуковой и световой сигнализации расположены пешеходы с резинокорным настоем. Также по информации ОРЖД в текущем году завершены работы по проектированию пешеходных переходов в одном уровне с железнодорожными путями с южной и северной стороны пассажирских платформ станции Сергей Посад с оборудованием их световой и звуковой сигнализации. Такое решение проблемы, такое решение этого вопроса, оно не решит до конца эту проблему и Данный пешеходный переход, данные переходы железнодорожного полотна все еще будет представлять огромную опасность. Но, на мой взгляд, это первый шаг по созданию там, есть, по созданию там нормальных условий и по улучшению безопасности. Вопрос закрытия калитки через железнодорожные пути в районе овощной базы на Звездочке вызвал у депутатов разногласия. Одни говорили, что делать этого нельзя, потому как люди будут вынуждены переходить полотно по более опасному пути. Другие за то, чтобы закрыть калитку и построить надземный пешеходный переход, который располагался на вокзале в советские времена. С него открывался бы и красивый вид на лавру, считают депутаты. Эта калитка пользуется не только Звездочка, а еще и Скопянка, и даже Афанасова по утрам, когда не работает. А еще автобусы, люди идут по этой дороге, которая спускается с кирпичной улицы, с кирпичным заводом. Да. Поэтому в калитку там народ очень к этому относится негативно, если ее хотят закрывать. Хотя по безопасности ее же, да, мы тоже это понимаем. Да. Вот что придумать в этой ситуации, ну, я считаю, что вот, по крайней мере вот эта звуковая, световая э, такая сигнализация должна присутствовать. Там должна быть закрыта. Если мы говорим о том, чтобы улучшить э, у них э, процесс э, ну, в перспективе, да, или как было хорошо, кто постарше, тот помнит, но там надо восстановить на э, надземный вот этот вот пешеходный переход. И там один из э, концов этого перехода, значит, он выходил туда ближе к калитке, почему эта калитка существовала -то исторически. И он тогда был безопасен. Ну, тогда, было, я да, еще да. раз говорю, тогда и калитку можно будет в перспективе, когда будет этот мост нависать над всеми путями, чтобы люди могли безопасно. Возможно, да, как вариант сделать там проход э, туда, который ближе будет э, к месту жительства людей. Но в настоящий период калитки надо закрывать. К этому вопросу депутаты решили вернуться на одном из следующих заседаний комиссии. Ирина Самойлова, Сергей Сацков, День города.